Hello guys, welcome to our channel. Nepal Online School. My name is Ferry Bani Swagat. Today, today I am class eight. Go, science book. Go, biology portion. Go, life process. One, the chapters of porn. Go, right? So, I got to be video. So, I am going to please check. Go, no, I am cell or tissue. Or go, bare me. Or go, life. Living living beings. Go, bare me. So, a video upgrade. Go, this way. This way. The life process as a chapter. Hey, the kiss is found that is the process which maintains the body function and are necessary for survival. Name life process. Hey, kill maintaining body function, rough necessary for survival. Just take food, respiration, photosynthesis, jati bani sani, digestion, or blood circulation, or in our sub base life process. Mounds again, in order to process on China, just let's see you on Living beings go bodies my act course. I mean, we are able to get the life process. Hey, our life process is essential. Organism go like a cake go like even that is survival. Go like a so I mean, life process go by a six seven class. My pony body so giga so hey, just take it. अब यो लाइफ प्रोसेस में से हम क्यों बारे में कुरा करते हैं उन्हें रिप्रोडक्शन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन रा फोटोसेंटिटिक्स को चाहिए कुरा करने से ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई लोग कुरा करों फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन बड़ा रिप्रोडक्शन माने क्यों क्यों उन्हें हरी जून्सुके ऑर्गेनिज्म ने भी क्यों आजा तीन और को ऑफ स्क्रीम ऑफ स्प्रिंग्स है निकाल सके ना वंदा हरी जेनरेशन कंटिन्यूटी को लाएगे ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देर ऑफ स्प्रिंग टू कंटिन्यू देर जेनरेशन आई अब त्यो कंटिन्यू ऑफ जेनरेशन गौर दा हरी जन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट uh, they increase their number of their existence through the, this life process. Hey? After numbers, hey? grow, grow, they go on. Hey? Ra, reproduction like what's defined gonna suck in so the hairy. Reproduction is defined as the life process by which living organism from the from the offspring offspring of their own type to continue their generation. Hey? It's good defined cost of gonna suck in so the It is defined as a life process process by which living organism from the from and I form form you from the form from the offspring of their own type own type to continue their generation their generation yeah it's like it's already defined on a sucky way our living organism because they reproduce girls are on the hill mainly the two method but I would have a sexual reproduction girls of any or the girls of sexual reproduction girls I the handwriting go like a sorry I only made a handwriting only for by mind of honest this go like it सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्स्ट मार्क पूरा करो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूरा करो आई मी देर आर फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन है बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ऑपोजिट सेक्सन सेंस प्रीजन डेज जेट अल्टर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इस तो रिप्रोडक्शन क्यों फ्यूजन गैमेट्स और कुछ है नेसेसरी उधर है ना अथवा त्यों प्रोसेस पड़ा यो सही रिप्रोडक्शन से उधर है ना और और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने इसे कॉस्ट हो बंदा हरी डेट रिप्रोडक्शन किस तो रिप्रोडक्शन हो इन विच फर्टिलाइजेशन से डॉज नॉट टेक प्लेस है फर्टिलाइजेशन से इसमें उधर है ऑफ स्प्रिंग और कौन सा उनसे जेनेटिकली जैसे एकदम से सिमिलर नहीं उनसे ही ऑस ऑस एक्सेल रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय अ वेरी सिंपल एंड इन सॉर्ट प्रोसेस एकदम ही सिंपल तरीका देखी ले रहा ये तो एकदम छीटो उनसे ठीक अब ये ऑस ऑफ स्प्रिंग कौन सा रिप्रोड्यूस करनी ऑस एक्सेल मेथड बड़ा पंद्रह हरी 
कुनै सर्टेन प्रोसेस अथवा मेथडहरु हुन्छ जस्तो कि फिशनहरु बिल्डिङहरु हैन फ्रेगमेन्टेसन रिजेनरेसनहरु हैन अनि स्पोरुलेसन हैन अ त त्यसैगरी भेजिटेटिभ प्रोपगेसनहरु यस्तो प्रोसेसहरु चाहिँ आको हुन्छ है र फर्स्टमा कुरा गरौ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको फिशनको बारेमा कुरा गरौ है के हो त फिशन भनेको भन्दा खेरि फिशनले के गर्छ भन्दा खेरि डिभिजन अफ अ सिंगल सेल अर्गनिजम इन्टु न्यू अर्गनिजम कल्ड फिशन है डिभिजन गर्छ के यसले सेल अर्गनिजमहरु है दिस टाइप अफ रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस अ युनिसेलुलर अर्गनिजमहरु हुन्छ चाहिँ यस्तो टाइपको प्रोसेस बाट चाहिँ रिप्रोडक्सन भएको हुन्छ है व्हेन द इन्डिभिजुअल सेल इज फुल्ली म्याच्योर इट इज डिवाइडेड इन्टु टु टु डिवाइडेड दुईटामा डिवाइड हुन्छ र एट फेभरेबल कन्डिसनमा है दस टु अलमोस्ट इक्वल साइज डटर सेल्स आर प्रोड्युस इन दिस मेथड फर द रिप्रोडक्सन है जस्तो कि कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि सुरुमा म तपाईलाई फिगर बाट बुझाउने ट्राई गर्छु है फिगर त एक्ज्याक्टली छैन मेरो तपाईँ पनि बुकबाट हेर्नुस् है यस्तो खालको हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सेल मेम्ब्रेन भन्छ है आउटर लेयरलाई त्यसपछि यहाँ भित्र एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियस रहेको हुन्छ क्या यहाँ न्युक्लियस रहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ साइटोप्लाज्माहरू टक्क बसेको हुन्छ है अब यसपछि के हुन्छ एउटा सिङ्गल सेपको यो चाहिँ एमोबाको फिजनको मैले कुरा फिगर देखाइरहेको छु तपाईँलाई होइन यस्तो हुन्छ अनि यसले यो चाहिँ के हुन्छ एकर्डिङ टु आवर अगिनको कन्डिसन अनुसार यो टक्क टक्क दुईटा यस्तो हुन्छ क्या यो चाहिँ के हुने भयो सुरुमा सिङ्गल सेल अर्गनिजम चाहिँ न्यू अर्गनिजम बन्ने प्रोसेसमा गयो यस्तो टाइप है त्यो के हुन्छ टु अलमोस्ट इक्वल साइज डटर सेल आर प्रोड्युस इक्वल साइजको चाहिँ डटर सेलहरू चाहिँ यसरी बनेको हुन्छ यस्तो डटर सेल भनिन्छ होइन यसरी यो डिभिजन भएको हुन्छ क्या फर्स्टमा अनि त्यसपछि चाहिँ डटर सेलमा जाने है यहाँ एउटा के हुने भयो यहाँ भित्र एउटा न्युक्लियस हुने भयो होइन सेल मेम्ब्रेन त्यसरी बनि नै भइहाल्यो साइटोप्लाजम पनि हुने भयो है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसपछि थर्ड प्रोसेसमा चाहिँ जब फेभरेबल कन्डिसन हुन्छ नि हो यसरी चाहिँ डिभाइड हुन्छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डटर भनिन्छ र हामीले एमुबाको लिएको भएको भएर चाहिँ यसलाई डटर एमुबा भनेर भन्न सक्छु दुईवटा तरिकामा यसरी डिभाइड हुन्छ र यसमा पनि यो सबै कुराहरू चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड भएको हुन्छ है जस्तो कि न्युक्लियस र साइटोप्लाजमहरू पनि मजाले डि डिभाइड भएको हुन्छ है इन अ अनफेभरेबल कन्डिसन अ प्लाज्मा मोडियम ड्रज अल इट्स सिडियोफिडिया इन्वर्ट्स एन्ड बिकम्स ए बिकम्स एबाउट राउन्ड है त्यो गोलो भनेर बस्छ भन्न खोजेको क्या द न्युक्लियस डिभाइडेड इन्टु अ स्मल इन्टु अ नम्बर अफ पिसेस एन्ड फर्म्स अ हार्ड लेयर एट इट्स सर्फेस विच इज कल्ड अ क्रिस्ट क्रिस्ट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ न्युक्लियर डिभाइड भएर चाहिँ नम्बर अफ पिसेसमा बनेको हुन्छ र यो अलिकति हार्ड लेयर बनेर चाहिँ बसेको हुन्छ है त्यसलाई क्रिस्ट भनिन्छ सिआइएस किस्ट भन्छ है क्रिस्ट भन्दा पनि किस्ट भनेर चाहिँ नाम दिएको हुन्छ है इट क्यान रिमेन इन दिस कन्डिसन फर सेभेन डेज सात दिन दिन चाहिँ यसरी बस्न सक्छ र फर अ मन्थ पनि हुनसक्छ किनभने त्यसपछि जब फेभरेबल कन्डिसन एभर आउँछ नि होइन त्यसपछि क्रिस्ट ब्रेक भयो ब्रेक भएर चाहिँ यो चाहिँ इट पा इच पार्ट अफ न्युक्लियस चाहिँ फर्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी न्यू प्लाज्मोडियम पनि भन्छौँ है त्यो दिस टाइप्स अफ फिजन इज कल्ड द मल्टिपल फिजन पनि यसलाई भन्न सकिन्छ है इट इज डन बाई द चेमेन्डरस र प्लाज्मा मोडियम भन्ने दुईटा टाइपको युनिसेल र अर्गानिजमहरूले चाहिँ यस्तो तरिकामा चाहिँ गरेर रहेछ है अब अर्को सेकेन्ड कुरा रह्यो ब्युडिङ ब्युडिङ भनेको कस्तो भन्दा अरे ब्युडिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो अर्गानिजम हो होइन जसले चाहिँ कहाँ के गर्छ सुरुमा भन्दा स्मल आउट ग्रोथ चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ ग्रो गर्छ क्या अनि त्यसलाई चाहिँ ब्युड भनेर भनिन्छ त्यही भएर यसलाई ब्युडिङ नै नाम दियो है त्यो त्यो ब्युड चाहिँ इन्लार्ज भएर होइन पछि अलि पछि चाहिँ त्यहाँबाट छुट्टिन्छ क्या प्यारेन्ट्स बडीबाट चाहिँ छुट्टिन्छ होइन त्यसपछि त्यो चाहिँ न्यू डटर अर्गानिजमको रूपमा चाहिँ ग्रो हुन्छ होइन यो प्रोसेस चाहिँ जेनरली हाइड्रा र इस्टमा हुन्छ है जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा फिगरमै तपाईँलाई देखाइहाल्छु होइन सुरुमा एउटा ब्युड हुन्छ यस्तो यस्तो डिफ्रेन्ट सेलमा रहेर चाहिँ एउटा ब्युड बसेको हुन्छ है जस्तै कि यस्तो खालको यस्तो यस्तो अर्गानिजमहरू चाहिँ होइन यस्तो झिकझ्याक यस्तो एउटा अर्गानिजम हुन्छ होइन सुरुमा के हुन्छ एउटा मदर हाइड्रा हुने भयो है एक्जाम्पलको रूपमा यो सिङ्गल एउटा फिगर यसलाई हामी सुरुमा के भन्न सकौँ मदर हाइड्रा हामी भन्न सक्यौँ है त्यसपछि के हुन्छ सुरुमा एउटा ब्युड बन्छ भनेर भनेको छैन एउटा साइडमा हो यतापट्टि साइडमा एउटा ब्युड बन्यो भनेर लेख्न सक्छौँ हामी ब्युडको ग्रो भयो है फिगर पनि त्यति क्लियर नहोला तपाईँहरूलाई सरी है त्यसको लागि र यो ब्युड भयो होइन जब यो ब्युड हुन्छ होइन त्यसपछि यो फुल्ली ग्रो हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ यता यतापट्टिको पार्टमा नि यो फुल्ली 
डेवलप होने जो तो इस तो छोड़ने नहीं थी आयेना यार इस तो टाइप बोलनी है ना अब यो तो फुल्ली ग्रो जावा बोलनी है ना यो तो पहुँची डिटेल्स होने जगह पेरेंट्स बॉडी बॉडी से छुट्टी जगह और इस तो हाल को लाइसे आमी ब्यूटिंग प्रोसेस बॉडी से बाकी ये वाला रिप्रोडक्शन मने रह पाना सकता है अब और को रायो फ्रैगमेंटेशन एंड रिजेनरेशन फ्रैगमेंटेशन शुरू में कुरा करूँ थर्ड को फ्रैगमेंटेशन को कुरा करूँ फ्रैगमेंटेशन वाले को कौन से बंदा है यार ऑर्गेनिज्म से क्यों होने से बंदा दूसरी तरफ अब जो बंदा मोर मार्च है फ्रैगमेंट्स होने से है ना अने इस फ्रैगमेंट्स में क्यों होने से ग्रोथ होने से न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या आज जस्ट कि टेप वॉम स्पायर वगैरह आ रहे हैं जैसे को कॉमन एग्जांपल है ज रिजेनरेशन माने वो कॉस्ट होने दा ये वाला ऑफ ऑस्ट्रेक्शन रिप्रोडक्शन है वो है ना जहाँ से ऑर्गेनिज्म क्यों होने दा ये डिवाइड होने दा डिफरेंट पार्ट में है ना अन इस पार्ट में जो क्यों होने दा रिजेनरेट होने दा थाल जगह है रिजेनरेट होने दा त्यान से क्या क्या पार्ट होते हैं मिस्ट त्यों दाहिने है अने न्यू मिस्ट पागो पार्ट्स हैं न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में फॉर्म होने जाए आज जैसे कि ऑर्थोम आइड्रा आदले है ना टेपोम आदले जाए इस तो प्रोसेस है जनरली आकर बारे में जैसे कि ये वाला ये कंप्लीट वाला उन्हें वाला ऑर्गेनिज्म हुआ है ना पहला यो डिवाइड होने � फर्स्ट डिविजन को प्रोसेस होने जाए ना तो इसमें से यहाँ और एक डिविजन में क्यों होने जाए सेल और फॉर्म होता ही जाने जाएगा मिस्ट पार्ट और मिस वाला होने जाए तो यहाँ ये वाला पार्ट में ये होने जाए वाला पार्ट में ये होने जाए वाला पार्ट में ये वाला कुने चीज होने जाए तो नहीं ना वो ये सब पार्ट ये पहले डिवाइड बाको होने जाए पौष्टिक है क्यों होने जाए ये डेवलप होते जाने जाए और एक पार्ट और ऐसे रीगे आई ये और एक पार्ट में जाए सब एक गुरा है ना आऊं दे जाने जाए न्यू पार्ट और फॉर्म होते जाने जाए और इसलिए जिस वजह से यो रिजेनरेशन से सक्सेस पिल्ली और एन्यू ऑर्गेनिज्म में से जान सा जस्ट कि आई बाखर में ले एग्जांपल बने और फॉर्म आइड्रा टेप फॉर्म हो रहे हैं ये तो रिप्रोडक्शन को से योग्य सामने इन्होंने लेजे यो तो आई गाले जे रिप्रोडक्शन घर रागा होने से और कोई ऐमी कुरा करो स्पोरुलेशन को स्पोरुलेश जैसे कि यो स्पेशली से नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर मांस है जैसे कि म्यूकोर फॉन आरु है ना अन्य मॉस्ट्रूम आरु इस तो मांस है यो तारीक आले से रिप्रोडक्शन बाको मांस है अत्यंकी उनसा मांस है ये वाला स्पोर उनसा इनसाइड है ना तो इसलिए जाएं कि मांस है स्पोरिजियम बनी मांस है ना त्यां त्यां बिज़ तो जोर मिनट क्या है उन दाल से उन दारी कोरिस्पोंडिंग न्यू प्लांट में से तो जो फेवरेबल कंडीशन आउंगे तो इस वजह से तो न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में से डेवलप होते जाते हैं तो और को करा सा सिक्स नंबर में वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन मने नया प्लांट को फॉर्म होने लायक है हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन मानते हैं जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम ये रोज आ रहा है यार मने ना रोज को स्टीम चट्टा काट रखा है काट देंगे उनसे तो फेवरेबल कंडीशन होने पड़े हैं ना क्लाइमेट होने पड़े हैं ना स्वेल और बंदे यहाँ सर फेवरेबल होने पड़े तो � फरक फरक होने से प्लांट को नेचर ऑन साइड से डिपेंड होने से कोई से लीफ वाला रीजन में तुम सक्षम होने कुने से अब आई ना कुने से क्यों बड़ा होने से स्टीम बड़ा होने को है ना कुने से लीफ बड़े आउंस होने कुने उन्हें तो रूट बड़ा नहीं आउंस आई ना तीस तो है यो से कौसरी होने वो बंदा है दब वेजिटेटिव पार्ट हो जिस टेकन टू प्रोग्रेवेट सुड एवा ग्रोइंग बढ़ते इसको से वड़ा ग्रोइंग बढ़ वड़ा सान वड़ा टू साल जस्तो उम्र इनकी उन्हों पर है इस वजह से सॉफिशिएंट फूड पनी उन्हों पर है बना हज़े औरती ग्रोथ मासे औरली ग्रोथ मासे तेरे में सॉफिशिएंट फूड उन्हों सकता है अब हम कुछ लगाना सिग्निफिकेंस ऑफ ऑसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को से सिग्निफिकेंस को कुछ लगाना है यो तो आगे मायले बनी अली सिंपल सा रफ फास्ट मेथड बनी और रिप्रोडक्शन दे चिट्टू उनसे तारा इसमें क्यों उनसे पेरेंटल प्यूरिटी ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स से एकदम रामरोसंग आया कौन 
अब और को क्यों होता है दरअसल ऑफिस क्रीम प्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स गेट मैच्योर्ड और इन्होंने मैच्योर्ड में छिट्टो होने जाए ऐसे बंदों को मतलब छिट्टो ग्रो होनी काम उन्होंने सारे करने सकते हैं आह तो जैसे ऑसेक्शुअल मेथड बंदा चाहिए और ये फास्ट होने जाए बंदों का जीवन आगे ऐसे the plant which do not form viable seeds also can increase their number by this method. अब जस्ट कुछ ना अब सीड होते हैं ना जस्ट एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ रहे हैं ना ये तारीख आ रहे हैं और रिप्रोडक्शन करने सकने जा रहे हैं। अब आने वाले को पार्ट को करा करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करा रहे हैं। आ अजूर वाले नोट और साइंस उनसे प्लीज तो वाला कमेंट कर देना ताला दिए को नौ मर्सा तो वह कमेंट भी नहीं करना सकते हैं सही मतलब वाला नोट प्रोवाइड करने से अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने को कॉस्ट हो ना है रिप्रोडक्शन उन विच लिविंग मिंग्स रिप्रोड्यूस बाय फर्टिलाइजेशन क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ते लाख सौ नहीं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बने रहते रिप्रोडक्शन तो यो कैटेगरी लाइज़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बने जाए फर्टिलाइजेशन बने जो क्यों बंदा है रे तू प्रोसेस में क्यों बंदा है रे मेल रे फीमेल गैमेट से फ्यूज बात हो जाए क्या आ मेल मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है ना जस्ट की टेस्टीज इन एनिमल है ना अन एंड्रोसियम ऑफ फ्लावर है ना प्लांट आर वेकेस में अन फीमेल गैमेट्स से क्या वाला जाइनोसियम मान जब फ्लावर को जाए ना प्लांट और वेकेस मात जाए ना इस विषय क्यों हो जाए टेस्टीज रख एंड्रोसियम जाए क्यों हो जाए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उन सब दे दिया रहा है ना जैसे कि सिमिलरली क्यों होनी बो ओवरीज रख जाइनोसियम से क्यों होनी बो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होनी बो दोस एनिमल्स एंड फ्लावर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइज एंड क्यों होना है यूनिसेक्सुअल बनना चाहिए तो अरे दोस एनिमल और फ्लावर विच हैव बोथ डी रिप्रोडक्शन ऑर्गन इन देर बॉडी बनें जो तीसरा लाइज एंड बाइसेक्सुअल अथवा तेल एर में प्रोटेक्टर अथवा मोनिशियस बनेर बन नाम दिए गए जाए जस्ट कि ह्यूमन कैट डॉग पम्पकिन है ना फ्लावर आरु पपाया फ्लावर आरु मेज फ्लावर आरु इन और से रेनिसेक्स बनाया था यूनिसेक्सुअल बनाया कॉस्ट तो बुझी आना भाई दस को क्यों होनी बो वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मात्रे होनी भाई दस तो कि ऑर्थोम आइड्रा मोस्टार्ड ऐसा इनर क्यों बाइसेक्सुअल हो भाई इनर को जो दुई टी होने जा दुई टा चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होनी भाई क्या भाई तो अब हमसे ये क्यों कर र सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट को बारे में र एनिमल को बारे में से हमें पढ़ी है ना ये तो फर्स्ट में कुरा करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट के कुरा करूँ मैं फर्स्ट में पेन को इंग चेंज कर जाए मो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कौसरी होने से तो है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौसरी होने से होना है फ्लावर तो अब यूनिसेक्सुअल पर नहीं होना सकता बायोसेक्सुअल नहीं होना सकता नहीं हुआ है ना अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्यों नहीं हुआ आइडर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं हुआ अथवा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं हुआ है बायोसेक्सुअल में क्यों नहीं हुआ बहुत � इन इट्स ओवरी में है ना तो इसमें क्या होना चाहिए पोलन ग्रेन्स जब आप मैच्योर होना चाहिए ना दे ट्रांसपोर्ट टू जाइनोसियम जब तेरे वाला मैच्योर रिश्ते जाऊँ चाहिए तो इसमें से पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए गाइनोसियम में ट्रांसपोर्म होना चाहिए तेल लेने से हमें पोलिनेशन बनेर बंदा चाहिए the pollination is the process of migration of pollen grains from anther to stigma of a flower. यो बारे में तो हम लोग अगले चैप्टर में बोले डिस्कस अगले वीडियो में बोले डिस्कस गरीब सही ना चाहिए। After pollination, the pollen grains form of male gametes in the pollen tubes, then grows towards the ovule. तो इसमें क्या होना चाहिए? Pollen tubes में male gametes जब आप फॉर्म होना चाहिए तो grow होते हैं। क्या होना चाहिए? Ovule तेरा जान चाहिए। Inside ovule तो क्या होना चाहिए? Tip of पोलिन ट्यूब से ब्रेक होने जा रहा तेज़ पसी क्यों होने जा तेरे आने गैमेट्स होने जा रहा ऑपोजिट सेक्स होने तेरे फ्यूज बाग होने जा तेरे लाइक ये होने जा आये फर्टिलाइजेशन होने जा फर्टिलाइजेशन इस डी प्रोसेस ऑफ़ फ्यूजन ऑफ़ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है तो प्रोसेस पैसे जी क्यों होने जा ओवल फ ग्रो होने जा तो जब कती हरा बंदा है रे स्वीटेबल कंडीशन आई से इसी तो टाइम प्रेशर में ग्रो होने टाइम आगे इस विषय यो ग्रो होना था नहीं है आ ऐसे करी से प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअल है नहीं अब आई मैं कुरा करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एनिमल को जो कुरा करूँ 
अब के हुने यसमा नि त्यस्तै कुरा हो जस्तै कि स्पर्म्स आर फर्म टेस्टिज मा स्पर्म फर्म हुन्छ हैन स्पर्म चाहिँ कसको हुन्छ मेल गैमेट्स को हुन्छ त्यसपछि ओबा फर्म हुन्छ ओभरिज बाट जुन चाहिँ फिमेल गैमेट्स मा हुन्छ हैन त्यसपछि त्यो के हुन्छ गैमेट्स चाहिँ मेच्योर जब हुन्छ नि त्यसपछि त्यो फ्युजन अकर हुन्छ र त्यो फर्टिलाइजेसन हुन्छ फर्टिलाइजेसन चाहिँ यहाँ इन्टरनल एक्सटर्नल दुईटै हुन सक्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भनेको के हो भन्दा खेरि गैमेट्स फ्युज आउटसाइड द बडी मै यदि गैमेट्स फ्युज हुन्छ भने हामी त्यसलाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजर भन्छौ भने जहाँ चाहिँ गैमेट्स चाहिँ इन्टरनल इनसाइड द बडी फ्युज हुन्छ भने हामी त्यसलाई इन्टरनल फर्टिलाइजेसन भन्छौ त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँ जाइगोट फर्म हुन्छ त्यो प्रोसेस भएपछि होइन जाइगोट्स भनेको के हो त्यो जाइगोट्सले चाहिँ न्यू अर्गानिजममा चाहिँ ग्रो गर्दै जान्छ हो त्यसै गरी चाहिँ सेक्सुअल प्रोड रिप्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ इन एनिमल है अब सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ सेक्सुअल प्रोडक्सनको सेक्सुअल प्रोडक्सनको सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्नुपर्दा इट कजेस भेरिएसन विच इज द मेन युनिट अफ फ्लावरिङ इन युनिट अफ फर्मिङ न्यू स्पेसिज है कसरी हुने पर्यो इट कजेस भेरिएसन विच इज द मेन युनिट अफ फर्मिङ न्यू स्पेसिज भेरिएसन छ नि त होइन जुन चाहिँ न्यू स्पेसिजको फर्मेसनको मेन युनिट हो है अनि अफ स्प्रिङ इज फर्म बाई दिस मेथड ह्याब मोर डिजिजेस रे रेसिस्टेन्ट पावर है यस्तो अफ स्प्रिङहरूसँग चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि रोगहरूसँग लड्ने क्षमता चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ ए अब हामी नेक्स्ट टपिकको कुरा गरौँ इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसनको है इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन ए इन्टरनल इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन भनेको के भन्दाखेरि द सेल अफ आवर बडीलाई के चाहिन्छ भन्दा फ्ला फुड चाहियो वाटर चाहियो होइन जस्तो कि अरू डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरू पनि चाहिन्छ नि त होइन प्रोसेसको लागि हो त्यसपछि ड्युरिङ अब त्यो डिफ्रेन्ट खालको लाइफ प्रोसेसमा होइन हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ अननेसेसरी सब्सटेन्सेस पनि त्यो त्यत्तिकै फर्म भएको हुन्छ क्या अनि सबै अर्गानिजमहरूसँग चाहिँ न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ र न्युट्रिएन्ट्स र वेस्ट मेटेरियल्सहरू के हुनुपर्छ ट्रान्सपोर्ट हुनुपर्यो नि एउटा पा पार्टबाट अर्को पार्टमा जानु पर्यो नि त होइन बडीको होइन त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ भने ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सप्लाई के गर्छ अक्सिजन र न्युट्रिसन चाहिँ सप्लाई गर्छ सेललाई होइन अनि वेस्टहरू पनि कलेक्ट गर्ने काम गर्छ र कार्बन डाइअक्साइड पनि कलेक्ट गरेर चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ भएको हुन्छ है इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन इन आवर बडी इज डिफाइन कसरी डिफाइन गर्न सक्छ भन्दाखेरि एज द प्रोसेस अफ सप्लाइङ नेसेसरी थिङ्स लाइक सप्लाई गर्ने नेसेसरी थिङ्स कस्तोको फुडको अक्सिजनको एसेक्ट्राको टू सेल्स एन्ड ब्रिङ्गिङ द अननेसेसरी सब्सटेन्सेस जस्तो कि अननेसेसरी सब्सटेन्सेस भने कस्तो हो युरियाहरू होइन कार्बन डाइअक्साइडहरू यस्तो चाहिँ लिएर बाहिर फाल्ने कामलाई चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ क्या ओके है त्यो चाहिँ अब एक्सट्रेटरी अर्गेनहरूबाट चाहिँ युरिया कार्बन यस्तोहरू चाहिँ बाहिर फ्यालिन्छ है अब युनिसेलर अर्गानिजम लाइक एमोबा प्यारामेसियम होइन साइटोप्लाजामाहरूमा चाहिँ कसरी हेल्प हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्यासियसहरूको एक्सचेन्ज गर्छ बाई द प्लेस अफ बाई के अरे बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन डिफ्युजनको प्रोसेसबाट चाहिँ यसले के के हुने पर्यो भन्दाखेरि एमोबाहरूले चाहिँ के को थ्रुबाट गर्ने भयो जस्तो कि प्यारामेसियमहरूले साइटोप्लाजमहरूले चाहिँ फुडहरू अपटेन गर्ने भयो र ग्यासेसहरू अपटेन गर्नेले प्लेस र प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिफ्युजन भनिन्छ है त्यसै गरी द वेस्ट प्रोड्युस्ड इन द सेल अल्सो पास आउट बाई द सेम यो सेलहरूमा वेस्ट मेटेरियल्सहरू पनि त्यही प्रोसेसबाट निक्लिने हुन्छ क्या डिफ्युजन इज अ प्रोसेस इन विच द सब्सटेन्सेस फ्लो फ्रम द हायर कन्सन्ट्रेसन टू द लोअर प्रोसेस लोअर कन्सन्ट्रेसन डिफ्युजन प्रोसेस चाहिँ कसरी पोसिबल भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट चाहिँ लोअर कन्सन्ट्रेसनतिर चाहिँ फ्लो भएर चाहिँ पोसिबल भएको रहेछ है जस्तो कि प्लान्ट साइलम र फ्याइलममा चाहिँ कसरी यो रोल प्ले हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसनको भन्दाखेरि साइलमले चाहिँ के हुन्छ एक्स वाई एलिएम है हुन त यो जुनियर लेभलमा पढिसकेको छ हजुरहरूलाई थाहा होला होइन जाइलमहरू के हुन्छ यसले चाहिँ वाटर ट्रान्सपोर्ट गर्छ भने मिनरल्स फ्रम रुट्स टु लिप्स भने होइन फाइलमले के गर्छ डिस्ट्रिब्युट्स द प्रिपेयर फुड फ्रम द लिप्स होइन टू द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द प्लान्ट अब जस्तै हायर एनिमलमा के हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन इज डन बाई द ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेस अब जस्तो कि एनिमलहरूको केसमा हायर एनिमलहरूको केसमा अथवा प्लान्टहरूको केसमा चाहिँ यो चाहिँ कसरी हुने भयो भन्दाखेरि ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेसबाट हुने भयो अब सुरु गरौँ के हो त्यो ब्लड सर्कुलेसन भनेको है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है त हल्का स्पेलिङ मिस्टेक भएको होला सर्कुलेटरीमा है याद गर्नुभयो टिओआरवाई हुनुपर्छ है यस्तो कुरा स्पेलिङहरू चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन है एक्जामहरूमा
sir. कम्पोजिसन जुन चाहिँ हाम्रो ब्लड भेसलमा चाहिँ बगिरहेको हुन्छ है यसले के गरिरहेको हुन्छ मटेरियल्सहरु क्यारी गरिरहेको हुन्छ हैन अनि हाम्रो बडी भित्र ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ यसले हैन ट्रान्सपोर्टेसनको काम गरिरहेको हुन्छ हैन यो एउटा यस्तो फ्लुइड हो जहाँ चाहिँ कनेक्टिव टिश्यु चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ जस्तै कि प्लाज्मा र फ्लुइड सेल भनेर सरी ब्लड सेल भनेर चाहिँ डिवाइड गरिएको हुन्छ है दुईटा प्लाज्मा र ब्लड सेलमा चाहिँ यो कम्पोज भएको हुने भयो है अब त्यसपछि प्लाज्मामा के हुन्छ 55% कभर हुन्छ भनि ब्लड सेल्स मा चाहिँ कति कभर गरेको हुन्छ 45% अफ ब्लड चाहिँ कभर गरेको हुन्छ प्लाज्मा कभर 55% एन्ड ब्लड ब्लड सेल कभर 45% अब त्यो ब्लड मा पनि अब यो ब्लड सेल मा पनि के हुने हो नि ब्लड ब्लड सेल मा पनि रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल हैन डब्ल्युबीसी आरबीसी हैन ब्लड प्लास्टिड्स हरु हैन त्यसमा डिवाइड भएको हुन्छ अब फर्स्ट मा कुरा गरौ ब्लड को प्लाज्मा को डिभिजन को 55% को कुरा गरौ है यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि ट्रान्सपेरेन्ट लाइट येलो फ्लुइड हुन्छ के है अलि ट्रान्सपेरेन्ट टाइप को हैन प्लाज्मा चाहिँ हैन अलि यति लाइट येलो फ्लुइड को हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ धेरै सब साइन्सेस हरु चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ हैन तर यसले चाहिँ 55% पार्ट मा चाहिँ ब्लड मा चाहिँ यसले 55% चाहिँ कभर गरेको हुन्छ है जस्ट मध्ये चाहिँ 90% वाटर हुन्छ अनि 10% चाहिँ सोलिड सब्सटेन्सेस हुन्छ है जस्तै कि इन द फर्म अफ प्रोटीन्स फ्याट्स मिनरल्स हैन अब कार्बोहाइड्रेट्स यस्तोहरु चाहिँ 10% सोलिड सब्सटेन्सहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ है अब फंक्शन के हो प्लाज्मा को भन्नु हुन्छ अनि फर्स्ट फंक्शन रहेको छ इट ट्रान्सपोर्ट द डाइजेस्टिभ फूड टु डिफरेन्ट अर्गन अफ द बडी पहिला के गर्ने भेले डाइजेस्टिभ फूड हरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट हाम्रो अर्गन को डिफरेन्ट डिफरेन्ट बडी पार्ट मा चाहिँ पुर्याउने भयो है त्यो सँगसँगै यसले रेगुलर बडी टेम्परेचर पनि रेगुलेट्स गर्छ है अनि यसमा के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फाइब्रोनिन र प्रोथ प्रोथ्रोमिन भन्ने चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ के जसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि क्लटिङ अफ ब्लड को रूपमा चाहिँ काम गर्छ होइन एट कर्स जब हाम्रो हात काट्छ नि हैन त्यो ब्लडहरु जमाउने बेला चाहिँ यसले त्यतिखेर काम गरेको हुन्छ है अब यसले अर्को काम के गर्छ भन्दाखेरि इट कन्ट्रोल्स द एमाउन्ट अफ वाटर इन ब्लड कति मात्रामा चाहिँ हाम्रो रगतमा चाहिँ ब्लड चाहिन्छ के अरे ब्लडमा चाहिँ कति मात्राको पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने भयो है अब हामी कुरा गरौँ ब्लड क्रप सेलको अथवा ब्लड सेलको कुरा गरौँ है ब्लड सेलमा के हुने भयो आरबीसी डब्ल्युसीबीसी र ब्लड प्लास्टिड हुन्छ भनेर मैले भनिसके अब आरबीसी भने हो के हो भन्दाखेरि ह्युमन बडीमा चाहिँ आरबीसी चाहिँ सर्कुलर हुन्छ है बाइनो के हुन्छ अथवा डिस सेप सेल हो भनेर भनिन्छ है जहाँ चाहिँ न्युक्लियाइ चाहिँ म्याचुर स्टेजमा हुँदैन जस्तो कि दे ह्याभ नो न्युक्लियाइ इन म्याचुर स्टेज है इन एडल्ट के हुन्छ भन्दा दे ह्याभ फर्म इन द बोन म्यारो है एडल्ट मा चाहिँ के हुन्छ बोन म्यारोमा फर्म भएको हुन्छ आरबीसी इज रेड इन कलर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ पिगमेन्ट कलर होमोग्लोबिन मा चाहिँ यसमा कन्टेन्ट हुने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ रेड कलरको हुन्छ होमोग्लोबिन भनेको के भन्दा खेरि जहाँ चाहिँ आइरन कन्टेन्ट गरिएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ आरबीसी क्यारिज अक्सिजन है दे आर फाउन्ड इन द बोन म्यारो एन्ड डाइ इन लिभर एन्ड स्प्लिन हैन अनि त्यसपछि देयर लाइफ स्पेन इज अबाउट 4 मन्थ्स हैन 4 महिना जति चाहिँ इनहरुको आ के रे लाइफ चाहिँ हुँदो रहेछ है त्यसपछि फेरि यो डेड भएर अरु फेरि नयाँ रिजेनरेट हुन थाल्छ है अनि व्हेन द नम्बर अफ आरबीसी आर देयर कन्टेन्ट होमोग्लोबिन डिक्रीजेस इन द बडी इट लीड्स अ डिजीज कल्ड एनिमिया एनि एनिमिया भन्ने रोग चाहिँ होमोग्लोबिन को कमीले गर्दा खेरि चाहिँ लाग्छ है जस्तो कि आरबीसी क्यारी अक्सिजन फ्रम द लंग्स टु द ब्लड टिस्यु एन्ड हेल्प्स इन रेस्पिरेसन अब आरबीसी को काम के हो भन्दा खेरि अक्सिजन लिनु भो लंग्स बाट हैन त्यसपछि ब्लड टिस्युहरुमा पुर्याउनु भो सो द्याट 
हेल्थ रेस्पिरेशन में चाहिँ यसले मदत गरिबो अब हामी कुरा गरौ डब्ल्युबीसी को कुरा गरौ है डब्ल्युबीसी भनेको चाहिँ कलरलेस र इरेगुलर सेपमा हुन्छ है यसमा चाहिँ न्यूक्लियाइ हुन्छ तर होमोग्लोबिन चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन अघि न के थियो आरबीसी मा न्यूक्लियाइ थियो थिएन होमोग्लोबिन थियो अब डब्ल्युबीसी मा चाहिँ न्यूक्लियाइ हुने भो होमोग्लोबिन नहुने भो यो चाहिँ अलि थोरै मात्र नम्बर मा चाहिँ भेटिन्छ है अब इनहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा रे यल्लो बोन मेरो अथवा लिम्फ नोड मा चाहिँ फर्म भएको हुन्छ है uh, they are the biggest blood cell one that one you say the inner go life spans a log box 15 days go on say and inner is a key got someone that is uh, I'm like also going to rogue or what is a lonely chamat as a bonus just take antibodies or say not a produce going to come go away I'm not going to be sorry my rogue like no not any then it's the fighter group my camera is a inner way if the number of WBC increases more in our body it causes leukemia at our blood cancer right you WBC there is a way when we I'm like I got a good enough to just take a broad cancer just a rogue or who I know leukemia just a dumb dog like the rogue or say say what I like say I will grab a room blood platelets go grab a way blood platelets one of the blood cell go order one of the part of यो चाहिँ स्मलेस्ट कलरलेस ब्लड सेल हो है जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ बोन मेरोमा चाहिँ प्रोड्युस भएको हुन्छ है अनि इनरसँग न्यूक्लियस हुँदैन है अनि इनर चाहिँ लगभग 3 देखि 5 डेजको लागि चाहिँ सर्भाइभ हुन्छ है अनि जस्तै कि इनरको मेन रोल भनेको चाहिँ इनरले जब जतिखेर हाम्रो हातहरु काटेको हुन्छ त्यतिखेर क्लटिङ गर्नको लागि रगत जमाउन चाहिँ मदत गर्ने काम चाहिँ इनरले मेन गरेको हुन्छ है अब हामी कुरा गरौ फंक्शन अफ ब्लडको कुरा गरौ है सॉरी ओके ऐसे ले ऐसे ले हम सॉरी गैस यहाँ कितने एंग बा फंक्शन ऑफ ब्लड क्यों तो वो फंक्शन ऑफ ब्लड बंदा है रे ये इसमें से मेन टाइप में से थ्री ओर आ फंक्शन रहा है कुछ है ब्लड को फंक्शन सही ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन और को रेगुलेशन और को जो प्रोटेक्शन ट्रांसपोर्टेशन लेकिन क्या नहीं हो अब ब्लड में क्यों उनसे ऑक्सीजन होने सा है ना तेज़ पर ऑक्सीजन होने सा जहाँ वर्ड जून से लॉन्ग्स वाला क्यों उनसा ऑल टिश्यूज़ और में से सप्लाई होने सा है ना तेज़ पर क्यों उनसा ये ले न्यूट्रिएंट्स और बनी आम्र बॉडी पार्ट में से पुरोनी काम कर जाए और ये इसलिए और को सॉन्ग सॉन्ग की करनी हो ये लेजे वेस्ट हो बनी कैरीज करनी हो सेल और कोई ना और तेज़ पची क्या जानी हो रिलेटेड एक्सट्रोटी ऑर्गेन में पुरोनी हो ये और ये ले और को क्या बनी काम कर सकता है रे इट ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स सेक्रेटेड औरेक ठाउँ आजे ट्रांसपोर्ट करने काम करता है अब रेगुलेशन माने को क्या है ना सिंपली हो एल्ले जे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने हो है ना अपनी अमाउंट ऑफ वाटर को ती चाइन्स है त्यों कुछ आयरस है मेंटेन करो रखने काम करता है और को रॉय प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन क्यों इट एल्ले प्रोटेक्शन करने में लगे हमने डिजीजेज रोग और बड़ा बच्चों ने हुआ है अन्य जस्ट कि ये एल्ले जैसे क्लॉटिंग होना बड़ा पानी बच्चों ने हुआ जस्ट कि गाव और उधर हैरी को केस में है ना प्रोटेक्शन से इन्हर को मेन काम हो रहा है रॉयल बच्चे अब जैसे हमें आर्ट है ना इंटरनल स तेरे वाला कॉल करने से ही तब आएगा लेकिन खोजेगा वीडियो आई मी बनाने से तो आइलेगा लाइव बने चाहिए बाय बाय सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो इधर